你坐好，我站起来了。哇，真真好体面哦。他可能短暂的分别会迎来更美好的相聚。哎呦，真会说。哎，你今天状态，你今天状态真好，我发现了你今天。<笑>嗯，你真会夸，分寸都拿捏得很好。那你坐哪？我坐，你想让我坐哪？他说你想让我坐哪？我坐那儿去。为什么？啊？为什么？我坐这，我坐这，你坐这，我坐这。行，他不想让他离他坐。能、嗯、能摸吗？能、啊啊。你看下面那把，我看下面这把。哦。<笑><笑>这做的啥？是小花。这个是有钱花。那<笑><笑>好，你看起来好自然，好舒服，对不对？哎呦！这是对的吧？这是头绳吧？这是头绳，这是，这是头绳。那这就是很暧昧。张晶的表情，好运知道吗？他俩，真的，我说对了。能不能先你小子讲我一句？对，就这种感觉。我觉得曾曾会去抱等等。戴左手型吗？周老师，哦，蹦吧吧！哎，对对对，他们的互动真好，然后大齐都还在旁边看。听那个我喜欢的一个对运动博主，然后再讲缺点。我想想，我什么缺点？头发少。<笑>哇，我想每天洗完头，感觉头发都长出。可能用脑太多了。烧坏了。给我烧坏了。昨天那火在给你撩，在撩这个。昨天那火，我感觉回想起来。还挺还挺绚绚烂的，这种绚烂不要也罢，崔秀娟吓死我了，<笑>真的，就说别的文青了吧。<笑><笑>小屋里的秋千最舒服。哎呦，这句话我喜欢。看过了那么多风景，还是你最美。你觉得这次旅行完之后，有什么变化吗？就除了小屋。我我不知道，我觉得反而大家更近了。虽然分开旅行，可能短暂的分别会迎来更美好的相聚。哎呦，真会说。哎，你今天状态，你今天状态真好，我发现了，你今天。<笑>嗯，你真会夸，分寸都拿捏得很好。现在会说一点那种小情话的感觉了。他俩这个氛围一下子好像变得很亲密
。哎，你没发现我们都通了吗？嗯、呃，看到了。我们刚来的时候，这个灯还在闪，我还以为有人爆灯了呢。他们出来了，绝对有人爆灯。为什么说绝对有人爆灯呢？不然这灯不会亮。你坐好，我站起来了。哇，真真好体面哦，他拍的大旗太尴尬了。嗯。丑花花。这个这个这是什么？猫头鹰。谁不会去爆灯了吧？几个还有？四张，还有四张。你要为他爆灯吗？这什么意思啊？他如果爆了会活，就就就就得到俩原石呗。原石会干嘛呢？好好奇呀、啊。坐吧。你坐这儿，你坐这儿，你坐这儿就对着对着吃呗。那你坐哪？坐，你想坐哪？想让我坐哪？我坐那儿去。为什么啊？为什么？我坐这，我坐这，你坐这，我坐这。行，他不想让他离他坐得远。哎呀，大齐哥，女生坐中间吧。别人会因为他会感到一些不自在，所以这就是大旗嘛。对。还有人要水吗？我拿杯子。他俩聊天根本没听见大旗在说话，真的。杯子真大。那我们掉地上就脏了。小心，小心。我不管，没事。冲一下，冲一下，冲一下，冲一下，我也接点水。拿得了吗？小看谁呢？嗯。干啥去了？接水。接水还还卷着一个地儿卷。我查，我查一下去。对，我去溜达会儿。可以。这真的是我自个儿设计的，不好看吗？好看呀，这确实挺像头绳的。就这根是最像头绳的。嗯，它是那个，但这个不是，这是那个。这能摘下来吗？能。能摸吗？啊。能。你看下面那把，我看下面那把。哇、哦。<笑>
。这做的啥？是小花。这个是有钱花。哈哈哈哈哈。好用力，好自然，好舒服。我喜欢他跟这女孩商量着办，很尊重她。对，行，洗干净，再拿一个吃吧。终究还是吃到樱桃了，把这装盘里吧，看看他们在干嘛。走吧，走吧。吃点樱桃不？吃点一用命换来樱桃。玉玉的，走。你先吃，你先吃。哎呀，东东这个细心。整个爱人，按过了，按过了。你看，我我不信你按过了，因为你按过了，你都没有这个。把手举起来。哼，张晶的表情，好运知道了，是他俩。真的。为爱冲锋的勇士才有这个呀！啊！为爱冲锋的勇士才有这个呀！甜蜜的炫耀。挺好看的，这个很像闺蜜这样子举手给我看她的钻戒的心，对的那种心情，就很像这个场景里这样。我感觉张晶是替他们开心的，这是更感动的地方。对
。我就说，我说这肯定是有人摁了，所以会亮。对，我说对啦。东东的心，你小子讲我一句。对，就这种感觉。<笑>我觉得东东会去抱东东。对，我也觉得。他听进去了，他知道好运在羡慕，好运凑过去看人家手链。对。这歌词唱的真是他的心声。对。无所不在，我自然而然的勾画。妹妹一直在直勾勾的看着，没法看不到俩人住进屋。你不鼻子难受吗？啥？鼻炎药，你你不是没带吗？哦，他点了药。哎，这是什么东西啊？嗯，药。你怎么了？治鼻子的。这样吧。别别扎着手，这是什么东西啊？鼻炎药。喷的吗？啊。可是妹妹跟君君是好朋友，这点我很开心。所以我觉得这三角好复杂呀，又是朋友。然后喜欢同样的一个人。其实我觉得卢可对于这件事情上处理的蛮好的，他让这段三角关系变得没有那么复杂。他好像他说，他说好复杂啊！我说了，我说这个挺复杂的。那你给他解答一下为什么会不复杂？你想啊，为什么妹妹和君君还能做好朋友呢？就是因为卢可很明确的，就是表达了，就是说跟妹妹就是朋友这样。他没有给妹妹什么回应啊，对呀、啊，所以我觉得这方面就是男生还算处理的蛮不错的，不然这两个女生是，如果这男生给这两个女生同样的回应的话，那那这两个女生是不可能成为很好的朋友。真的有人是这样子，像那个子怡说，就是没有处理好的话，女生们不可能这么好。什么叫没有处理好？就是我给你买了鼻炎药。我给你买了治嗓子的药，就是他两个他都给买了，你知道吗？ Oh, okay. 这个是处理的不好，所以一点都不复杂哦。<笑>我真的好喜欢你们这个小讲堂，<笑><笑>你刚才分析的都非常的精准啊。<笑><笑>可能对弟弟来说都是复杂的。哇，老王表白了，给我老大压力了。快表白！加油！No, no！ 快表白！我知道，但是我东西还没到。啊！啊所以啊，好笑！啊，他没，他没报的。为什么报的？东西还没报。你看，咱们天蝎座吧，有的时候吧，咱是愿意干这个事儿，但是心底里会给自己很多的这个限制。为什么报的？就是我想添砖加瓦，我想锦上添花，但是有的时候时机不到啊，就是会有点憋着了、啊。谢谢，真哥，好险你东西还没到。哇，太好了，我不要再跟真真说话了。<笑>明天真的你就是最后一天了。天哪，怎么就最后了呢？<笑>他只能坐在那边看着他们这样一起玩。头一次感觉比打比赛输了还生气，太难受。那么接下来呢，马上有请做我们《心动的信号》第六季的各位嘉宾们出场喽！哇，天的手真满啦！哎，对对对，我要报妹妹，我也要报妹妹，我要报妹妹，我要加你的微信。我们这一季呢，就是原石最多的那一位心动丘比特呢，他会有一个很不一样的殊荣，你可以定格任何的心动瞬间。我想要杨姐对猴哥说，我想要。啊啊、有没有脚酸了？来我。原、啊、来我把前面的运气都攒起来了。
，不管是我们打败这个世界，还是被这个世界打败。好爽！就是我觉得他们可能都不太想看那个表白页了，想直接看这里。哇！哇，好帅！好紧张的感觉。哇！来了来了来了！喂。第一次遇见你，我觉得挺喜欢的。我想和你一起打败这个世界，你愿意吗？在那个时候，我就已经心动了。啊，好，好说话。所以现在我看我身边的朋友，其实脑子里就只剩下你了。每次都会有你在我身边。希望我们俩好运绵绵。那你有没有想过，你要不要来见我？的故事应该在这个夏天才刚刚开始。<笑>你好。啊、哇！他们要干嘛？他们他们不会。所以我们就要不要在一起？你愿意让蜗牛多照顾阿祖，让我多照顾照顾你吗？哇